ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലത്തെ ഇഷ്യൂ ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ കമ്പനി ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫണ്ടിന് റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രിവിലേജിനെ ആണ് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിൻ്റെ ഡിസ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള കാൽക്കുലേഷനും കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് എ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഷെയേഴ്സ് ഫോർ എവറി ഫോർ ഷെയേഴ്സ് ഹെൽഡ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഇസ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് അതായത് എങ്ങനെയുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ മൂന്ന് ഷെയേഴ്സ് മൂന്ന് പുതിയ ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഫോർ എവറി ഫോർ ഷെയേഴ്സ് ഹെൽഡ് നാല് ഷെയറുള്ള എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബോണസ് ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നാല് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ഷെയർ കിട്ടും മൂന്ന് ഷെയറുകൾ കിട്ടും അതാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ത്രീസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് അമ്പത് രൂപ വരെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് കമ്പനി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴി കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നിന്നല പഠിച്ചത് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് സിക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രൊപ്പോർഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ത്രീ ഷെയേഴ്സ് ഫോർ എവറി ഫോർ ഷെയേഴ്സ് ഹെൽ അപ്പോൾ എത്ര പുതിയ ഷെയേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നാല് ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് മൂന്ന് ഷെയർ വെച്ച് അപ്പോൾ ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് എത്ര വീതം കിട്ടും ത്രീ വെച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഓൾറെഡി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കലും മാത്രമേ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴി നമുക്ക് എത്ര പുതിയ ഷെയറുകൾ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ ഷെയേഴ്സ് ഫോർ എവറി ഫോർ ഷെയേഴ്സ് ഹെൽ ഓരോ നാല് ഷെയറിനും മൂന്ന് ഷെയർ വെച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് എത്ര ഷെയർ കിട്ടും മൂന്ന് ഷെയർ കിട്ടും അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഷെയർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് പ്ലസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴി എനിക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ദെൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡും ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുമാണ് ഇത് നാലും കണ്ടുപിടിച്ച ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടാൽ മതി ആദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്കൽ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്കൽ ടു സെവൻ ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇഷ്യൂ
അതായത് അഞ്ച് ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് രണ്ട് ഷെയർ വെച്ച് നേരത്തെ നാല് ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് മൂന്ന് ഷെയർ കൊടുത്തില്ലേ അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര റൈറ്റ് ഷെയർ കിട്ടും രണ്ട് റൈറ്റ് ഷെയർ കിട്ടും അപ്പം അതാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് അഞ്ച് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഷെയറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അതൊന്നും കൂടി വായിക്കാം ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ടു ഷെയർസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ റൈറ്റ് ഫിഷ് നടത്തുന്നത് അതായത് എനിക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറിന് എത്ര രൂപ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ അപ്പൊ ആ വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഷെയറിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ വേറൊരു ഫിഗർ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ദ ഷെയേഴ്സ് റൈറ്റ് ടു ബൈ ടു ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് ഷെയറുകൾ കിട്ടണത് എനിക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഫോർ എവ്രി ഫൈവ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഷെയറുകൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വിലയാണ് നൂറ് രൂപ ഓക്കെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായാ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ആണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഷെയറുകളാണ് അഞ്ച് ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് രണ്ട് ഷെയർ വെച്ച് ആ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അഞ്ച് ഷെയറിൻ്റെ വിലയാണ് ആ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ടു ഈസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ടു ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ എവ്രി ഫൈവ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഹെൽഡ് എൻ്റെ കയ്യിലെ നൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ച് ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ രണ്ട് ഷെയറുകൾ എനിക്ക് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് കമ്പനി തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ച് നൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ച് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഷെയർ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാനുള്ള റൈറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അതാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് അതായത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴി എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ നൂറ് രൂപ ഒരാവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് തെറ്റിക്കരുത് ആ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നു വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ദെൻ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും രണ്ട് ഷെയർ വെച്ച് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് തേർട്ടി ലാക്ക് ഇപ്പം കമ്പനി അങ്ങനെ മൊത്തം ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുപ്പത് ഷെയർസ് ഉണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൂടും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടും ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസും കൂടിയും കാണണം അത് എളുപ്പമാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വന്നേക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വെറുത്തുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് കൂടും ഈ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും കൂടും ആ കൂടണേൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂ ഓഫ്
അപ്പൊ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്താണ് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടതിൽ എന്താണ് പേഴ്സൺറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൾറെഡി കമ്പനിയിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതൊരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ടു എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാകും അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂന് മുമ്പ് നമുക്ക് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ പൈഹാട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അത് പുതിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും രണ്ട് ഷെയർ വെച്ച് അപ്പോൾ തേർട്ടി ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ പ്രപ്പോഷൻ വെച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി കമ്പനിയിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓരോ ഫൈവ് ഷെയേഴ്സിനാണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര ഷെയർ വീതം കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു ആദ്യത്തെ സംഭവമായി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ അടുത്ത എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി ലാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂന് മുമ്പ് എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നാട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കൂടും ഇപ്പം മുപ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൂടും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും രണ്ട് ഷെയർ വെച്ച് അപ്പം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതേ പാറ്റേണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയും ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഓഫേഡ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഷെയർ ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈച്ച് ദ കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ ടു ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈച്ച് ഫൈവ് സീറോ ഈച്ച് ഫോർ എവറി ഫൈവ് ഷെയേഴ്സ് ഹെൽഡ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് അതായത്
അപ്പൊ ആദ്യം വാല്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും രണ്ട് ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എത്ര ഷെയർസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു ഷെയർസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ഷെയർസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് എത്ര ഷെയർ കിട്ടും ടു ഷെയറുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മൊത്തം എത്ര പുതു ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടാവും സെവൻ ഷെയർസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ട്വന്റി വൺ റുപ്പീസും ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവുമാണ് ഇക്വേഷൻ ഇട ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് എന്ത് വേണം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വേണം പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അത് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബിഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നേരത്തെ പഠിച്ച അത് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാം അതിൽ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എത്ര ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും രണ്ട് ഷെയർ വെച്ച് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു നേരത്തെ നമ്മൾ തേർട്ടി ലാക്സിനെ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതേ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ എമൗണ്ടുകൾ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും ഇൻറ്റു ടു ഷെയർസ് വെച്ച് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴി നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴി കിട്ടും ഇനി എന്താ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതായത് ടെൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഷെയർ ബിഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നേരത്തത് അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനിന് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ബൈ ചാൻസ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിന് മുമ്പ് എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുള്ള ദ നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ദ കമ്പനി മേക്സ് എ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് വൺ ഷെയർസ് ഫോർ എവ്രി ടു ഷെയർസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് ഹെൽ ദ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ മീൻ ബീങ് മെയ്ഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആ ലാസ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് വേറെ ഒന്നും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം കമ്പനിയുടെ മൊനോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ടെൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയല്ലേ ഓരോ ഫൈവ് ഷെയർസിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ദ കമ്പനി മേക്സ് എ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് വൺ ഷെയർസ് ഫോർ എവ്രി
പറയുകയാണെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ നോമിനൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് പത്ത് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലാണ് വാങ്ങുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ അപ്പൊ പത്ത് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലെവൻ റുപ്പി ആണ് ഇതിന്റെ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമുള്ള വേറൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ടോട്ടൽ എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് കാണാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് റേറ്റ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇൻറ്റു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് കാണാം ഓരോ രണ്ട് ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ പുതുതായിട്ട് എത്ര ഷെയർ കിട്ടും വൺ ഷെയർ കിട്ടും ദൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഓൾറെഡി എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഷെയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വഴിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഷെയർ കൂടി കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫോർട്ടി ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഇലവൻ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ പ്ലസ് ടെന്നിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ പ്ലസ് ടെന്നിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ലെവൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി മൈനസ് ലെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വേറെ അത് കണ്ടു പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരേ പ്രത്യേകത അത് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ള വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിക്കാം എ കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് ടു ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ വൺ ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ ഷെയർ ഫോർ എവറി ത്രീ ഷെയർസ് ഹെഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഇത് വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ആ ഫേസ് വാല്യൂ വരുന്നത് മൂന്ന് വാല്യൂകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം ഒരു കമ്പനി ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ടു ബൈ വൺ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഷെയർ ഫോർ എവറി ത്രീ ഷെയർസ് ഹെൽത്ത് അതായത് ഒരു ഷെയർ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു ദ റൈറ്റ് ടു ബൈ വൺ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ ഷെയർ ഫോർ എവറി ത്രീ ഷെയർസ് ഹെൽ അപ്പൊ പ്രൊപ്പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഷെയർ വെച്ച് ആക്ച്വലി നൂറ് രൂപയുള്ള ഷെയർ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിളിക്കണത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ നൂറ് രൂപയാണ് ഓൾറെഡി ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂ അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഉള്ള ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് അത് ഞാൻ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ആ സമയത്തുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് എമൗണ്ടുകളുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആ കമ്പനിയുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ നൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പിക്കാണ് ആ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഷെയറിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ചെയ്ത് മാത്രമുള്ളൂ ആ ടു ഹൺഡ്രഡും വൺ ഫിഫ്റ്റിയും മാത്രം അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡും പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മൂന്ന് ഷെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ആൻസർ ചെയ്യാം ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതി വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രൈഡ് സീക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്
11 ആണ് നമുക്ക് വേഗം ആൻസർ ചെയ്യാം വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് അഞ്ച് ഷെയർ ലോകത്ത് രണ്ട് ഷെയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ടു ആണ് ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഷെയറുകൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സീക്കൽ ടു സെവൻ മാർക്ക് പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ലെവൻ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ലെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫോർട്ടീൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുള്ള ഇതിലെ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂല് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം റോയൽ ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ഇഷ്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ ഷെയർ കോൾഡ് അപ്പ് ദ കമ്പനി മേഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസിഷൻസ് ടു മേക്ക് ദ ഫുള്ളി ഷെയർ ഷെയർസ് ഫുള്ളി പേഡ് അപ്പ് ത്രൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ഔട്ട് ഓഫ് ജനറൽ റിസർവ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് to issue right shares in the ratio of one fully paid shares for every three existing shares held at rupees 15 per share the prevailing market price is rupees 25 compute the value of right and give journal entries recording the above daida ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നു അവിടെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആണ് പക്ഷേ എയ്റ്റ് മാത്രമേ കോൾഡ് അപ്പ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അൺപെയ്ഡ് ഉണ്ട് അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് ടു മേക്ക് ദ ഷെയേഴ്സ് ഫുള്ളി പേഡ് അപ്പ് ത്രൂ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ നടത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എയ്റ്റ് അല്ല പേ കോൾഡപ്പ് ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ടു പേ പേഡപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം നമ്മൾ നാൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് അൺകോൾഡ് കോൾ അൺപെയ്ഡ് പേഡപ്പ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഷെയറും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഫുള്ളി പേഡ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ എവ്രി ത്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയേഴ്സ് ഓരോ മൂന്ന് ഷെയറിനും വൺ ഷെയർ വെച്ച് റൈറ്റ് ഷെയറും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയും എഴുതണം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബോണസ് ഷെയറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും എഴുതണം ഇപ്പോൾ പഠിച്ച റൈറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടി ബോണസ് ഷെയറും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് അതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി അത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ മൂന്ന് ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ദൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ന്യൂ ഷെയർസ് ഓരോ മൂന്ന് ഷെയർ ഉള്ളവർക്കാണ് ഓരോ ഷെയർ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ എഴുതി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അതായത് റൈറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയർ ഉണ്ട് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രികൾ എ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി വേറെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുക ദെൻ ബോണസ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാർട്ടിലി അൺപെയ്ഡ് അൺപെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അന്ന് കുറെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തല്ലോ അതുപോലെ ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആകെ അൺപെയ്ഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോട് കൂടി റൈറ്റ് ഷെയറും കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ബോണസ് ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവും കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആകെ ആ വാല്യൂ ഓഫ് റൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളുമാണ് ജസ്റ്റ് ആ എക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാലും ആ എമൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് ബോണസ് ഷെയറിന്റെയും റൈറ്റ് ഷെയറിന്റെയും രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം താങ്ക്